Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun gizgen kanalımızda Futbol Manager 2016 yepyeni bir bölümü daha hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş kariyerimizdeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde neler yaptığımızı öğrenmek ister misiniz? O zaman sağ üst köşe çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz arkadaşlar. Sağ alt köşeden kanalımıza abone olabilir. Videomuzu beğenebilir ve arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra Beşiktaş kariyerimize şöyle hemen fikstür deyip kabaca bir neler yaptığımıza bakalım arkadaşlar. Başakşehir'de en son 2-0 galip geldik. E, Konya Spor'la maalesef 0-0 beraber kalmıştık ve 4-1'lik Mersin İtman Yurdu galibiyetimiz var arkadaşlar. Son 3 maçımız Rize Spor, Fenerbahçe ve Osmanlı Spor arkadaşlar. Şampiyonluk için de son 3 maç şu anda ligde lider durumdayız arkadaşlar ve şu kısım şu üst kısımda bir hata oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak bir e, değişik bir görüntü var şurada. Sanırım e, nasıl diyeyim size temayı yeni bilgisayar atarken sıkıntı mı oldu ha? Şu şu üstteki sıkıntıyı çözemedim arkadaşlar. Bir de daha henüz e, 100 paketlerini de atamadım tam olarak. E, o yüzden de kusura bakmayın. İnşallah bir sonraki bölümde 100 paketler de olacak arkadaşlar. Dedikten sonra hemen şöyle e, baktığımız zaman arkadaşlar ikinci sıradaki Galatasaray'larımıza 6 puanlık bir puan farkı var. E, bu tabii ki bizim için güzel bir avantaj olacak. Şu anda şampiyiz. Bakalım yon olabilecek miyiz? Bölüm sonunda arkadaşlar kadromuz tamam. Şöyle oyuncularımıza gazımızı verdik ve kendi sahamızda Rize Sporu ağırlıyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir zemin var. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Dakikalar 8 oldu. Şu anda iki takımın da herhangi bir ata yok arkadaşlar. E, atak girişimi de yok daha doğrusu bizim iki şutumuz var ancak he, kaleyi bulmamış topa sahip olma oranlarında bizim üstünümüz var dakikalar 23 oldu şöyle artık oyuncularımıza agresif bir şekilde yaratıcı olmaları konusunda uyaralım e, pozisyon bulmaları konusunda diyeyim daha doğrusu şimdi Tolcay Sosa'ya gelmedi Makeidi, Silvestre, Kuveke, Azabuke Ahmet İlhan solda İsmail ortaladı ve Kuveke Lennart Kubeke dakikalar 30'u gösterdiğinde Rize Spor'u 1-0 öne geçirdi arkadaşlar. Şimdi Martin Lines'e taçı kullandık. Tekrar Lines, Niang, Sosa, Niang, Olsan, Tolcay, Gomez, Gomez, Gomez. Mario Gomez bu sezon attığı 29. gol dakikalar 38 1-1 oldu. Alman panzeri Mario Gomez durumu 1-1 yaptı. İsmail, Olcay, Mario Gomez. Tek başına Gomez orada. Tolcay, Olcay'a, Tolgay, İsmail'e, İsmail. Ortaladı Mario Gomez 2 oldu 2. Mario Gomez. Oyunu, oyun sistemimiz tamamıyla Mario Gomez'e göre kurulu. Gördüğünüz gibi yani kanatlardan geldiğinde bile çok fazla... Aşırı bir şekilde bir kalabalık olmuyor. Tamamıyla Mario Gomez'e odaklı oluyor. Adam da atıyor yani. Abi böyle bir santraforunuz varsa eğer atsın yani. Bırakın atsın değil mi? Şöyle baksanız abi. 30 yaşındaki güçlü ve bitiriciliği kafa vuruşu, ön sezileri konsantrasyonu, soğukkanlı, topsuz alanda çok başarılı özellikle. E, bir pivot değil de yaratıcı olarak gördüğünüz gibi olabilecek her şey var. Mario Gomez'de ve ikinci yarıya Çaykur Rizespor başladı. İki yarıda müthiş bir geri dönüşümüz oldu. Rizespor 1 sıfıra geçmişti ancak Mario Gomez'in 38 ve 30. 39. dakikalarda atmış olduğu iki golle 2-1 öne geçmeyi başardık. İlk yarıda şampiyonluk geliyor. Yakın meşalelere. Şimdi İsmail, Olcay, İsmail, Tolgay, tekrar İsmail'e, tekrar Tolgay'a. Tolgay sağda Martin Lines, Lines. Martin Lines dakikalar 60'ı gösterdiğinde durumu 3-1 yaptı. Ve bizi Big Nez'e daha rahatlattı diyebilirim. Martin Lines. Olcay şu an sakatlıktan yeni çıkmıştı. Çok fazla bir e, form grafiği çok fazla iyi değil. O yüzden Olcay Şah'ın yerine kim alacağım biliyor musunuz? Cenk Tosun alacağım. Aynen. Olcay Şah'ın çıkarttığım yerine Cenk Tosun'u aldım. 
Şöyle baktığım zaman takımda başka sırtan böyle bir futbolcumuz yok. Şu an takım gerçekten güzel futbol oynuyor. Dakikalar 69 oldu arkadaşlar. 3-1'lik üstünümüz devam ediyor. Rize Spor karşısında. Bir anda 30. dakikada Koyeke'nin golüyle şok yaşamıştık. Ancak e, toparlanmasını ve öne geçmesini bildik. İşte lider takımın özelliği de bu olsa gerek. Dakikalar 83 3 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Gomez Sosa kaleci İtanya. Dördüncü gol çok yaklaşmıştık ancak kaleci İtanya gole izin vermedi. İtanya şimdi kullandı. Rodolfo, Lines, Togay, Sol İsmail, Cenk Tosun, İsmail'e İsmail, İsmail orta aldı. Mario Gomez'e gelmedi top. Sercan uzun oynadı. Kuveke koşuyor. Aa, sıyrıldı Ersan'dan. Kuveke. Kuveke tek başına şutunu çekti. Kaleci Tolga Zengin. Tolga Zengin gol izin vermedi. Robin. Cumali. İkinci gol için bastırıyor derken simülasyon araya girdi. Ve başka pozisyon yok dedi. Yeter dedi. Sosa'yla şimdi korneri kullandık. Arka tarafta Rodolfo'ya gelmedi. Mario Gomez. Tekrar Sosa'ya. Sosa ortaladı. Defans araya girdi. Ve hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar. Kendi sahamızda Çaykur Rize Sporu e, 3 birlik skorla galip gelmeyi başardık. Ve baktığımız zaman ligde e, 6 puanla liderlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray önünde. Şöyle bakalım yönetimin doğum güncellemesi maaş kontrolü tamam. Andreas Bek gitti ancak Mardin Lines daha iyi katkı sağlıyor bence. Ve evet arkadaşlar şampiyonluğumuzu garantilemişiz. We are the champion. <gülüyor> Süper Toto Süper Lig'de ilk senemizde arkadaşlar şampiyon olmayı başardık Beşiktaş'ta. Gerçekten bizim için güzel bir başarı olduğunu tahmin ediyorum. Ee, öyle olduğunu ümit ediyorum. Tabii ki e, bu başarının devam etmesi için benim her zaman söylediğim bir sene sezon e, başarı oluyorsa eğer bir sonraki sezonda aynı başarıyı en azından bir at kademesinde de bile olsa devam ettirmemiz gerekir diye düşünüyorum ve evet gökleye çıkardılar haklıyım tabi canım yani kolay değil işte gördüğünüz gibi şampiyonluk kupası ellerimizde arkadaşlar Evet arkadaşlar lig, e, bölümümüze geldik de gidecektim az da. <gülüyor> bölümümüzdeki ikinci maçımız Fenerbahçe deplasmanı olacak şampiyonluğumuz garantilendi biliyorsunuz e, ben buna nazaran Fenerbahçe'ye karşı arkadaşlar çıkabildiğim kadar rotasyonlu bir kadroya çıkacağım sonuç çünkü benim için gerçekten hiç hiç hiç önemi yok sonucun e, biliyorsunuz şampiyonluğumuz garantilendi kaleciyi değiştirelim ee, bakalım bakalım başka başka Cenk Tosun oynasın Mario Gomez'in yerine Muhammed Karpuz oynasın Martin Lines'in yerine Dediğim gibi değiştirebildiğim kadar değiştireceğim arkadaşlar Sosa'yı çıkartıyorum Kovarecme'yi şöyle yapalım tamam Baktığım zaman ilk 11'i komple değiştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir İsmail kaldı galiba onun yerine de Ersan var başka da yok o yüzden İsmail'i değiştirmeyelim Fenerbahçe'ye karşı arkadaşlar şampiyon ünvanı ile çıkıyoruz e, tamamıyla rotasyonlu kadromuzla tabi onu da unutmamak lazım tamamıyla rotasyonlu kadromuzla Fenerbahçe deplasmanına çıkıyoruz Şükrü Sarçoğlu sırasında Fenerbahçe karşı arkadaşlar Şimdi Caner'le kullandı Fenerbahçe taşını. Defansımız araya girdi. Nani dışarıda. Caner'e. Caner ortaladı. Arka direkte Lazar Markovic. Lazar Markovic dakikalar 7'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Dediğim gibi e, tamamıyla yedek ağırlıklı kadroya çıktık biz e, maça. Volkan. Kadlek. Nani. Van Persie. Diego. Diego. Diego vurdu ve gol. Maalesef dakika 8 olduğunda 2-0 mağlup duruma düştük. Fenerbahçe karşı asmasında. Yedeklerimiz de işi iyice salmış gibi gözüküyor baktığımız zaman. Ee, tamam yani yedek ağırlıklı dedik eyvallah da yani bu kadar da salmaları birazcık tuhaf sanki. İsmail. Şöyle hatta agresif olarak. 
yaratıcı olma konusunda uyaralım. Nani, Nani ceza sahasına ancak defans araya girdi ve top kornere çıktı. Caner Erkin kullandı ancak top yine defanstan kaldı. Nani ara pası İsmail geldi aldı topu. İsmail uzun oynadı ancak defans araya girdi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe bastırıyor. Biz ee, ne yapıyoruz bilmiyorum. Nani arka direkte ve 3-0. Nani 27. dakikada Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirmeyi başardı. Takımımız karşısında ama bu takımımız için SOS sinyalleri gerçekten can sıkıyor. Yedek oyuncularımızın bu kadar formsuz olması ee, tabii ki kötü. Caner. Nani ortalığı fan pörse dışarıdı. Diego vurdu defanstan sekti. Fenerbahçe dördüncü gol çok yakında ancak defans gole izin vermedi. Şimdi top Caner'de. Caner. Kayer. Tekrar Caner'e. Caner ortalığı Diego. Diego 39. dakikada durumu 4-0 yaptı. Kalecimiz Günay gerçekten Ee, kötü bir karşılaşma çıkartıyor diyebilirim. İkinci yarı için takımımızı azarladım bir güzel arkadaşlar. Siz yedeksiniz hani ilk 11'de oynamak istiyorsunuz. Madem dedim e, çıkın bana neden ilk 11'de oynamak istediğinizi kanıtlayın gibisinden oyuncularıma bir serzenişte bulundum. E, bakalım onlar yapabileceklerini yapacaklar mı? Bu arada Oğuzhan'a oyun alıyorum. Atiba Haç insanı oyundan çıkartıyorum. Atiba ile de büyük ihtimalle yollarınızı ayırabiliriz arkadaşlar. Muhammed'den şimdi Abu, Cengiz, Kerim, Kerim işte gördüğünüz gibi bunlar e, biraz çok hani amatörce işler diyebilirim. Günay, Rodolfo, İsmail, Kovarejma, Kerim Fray, Kovarejma, Cenk Tosun, Cenk'ten Kerim Fray, Ara pası Muhammed Abu gol oldu gol evet dakikalar 57'de Muhammed Abu ile durumu 4 bire getirdik arkadaşlar vay anasını diyorum be Cenk Tosun çıkartıyorum Niyanka oyunu alıyorum <gülüyor> 6 ile oynuyor adam ya bu kadar mı isteksiz ruhsuz bir olur bir takım yani takım demeyeceğim takımı kompresine mal etmek istemiyorum çünkü yedi ağırlıklarla çıktığımız için arkadaşlar ee, o yüzden bu futbolcular takımdayken sadece şu andaki sağdaki futbolculardan basıyorum. Van Persie vurdu kaleci Günay. Nani Van Persie direkt Diego kaleci Günay. Müthiş bir karambol oldu orada. Beşinci gola çok yaklaşmış Fenerbahçe ancak yine direkten döndü. Top gördüğünüz gibi direklerde patlıyor adeta. Niang ortaya abu ancak. Defans araya girdi. Mehmet Topal Diego Van Persie. Fafer sağdan Nani sıyrıldı ortaya yaptı Rodolfo Günay İsmail'e İsmail'e kovarajma ederken Simülasyon geldi girdi araya ve pozisyon falan yok dedi Bruno Alves Kaddek'ten Volkan'a Bruno Alves Nani'den önce İsmail araya girdi Soğuz'a Gökhan Gönül Bruno Alves Gökhan Gönül Diego Sağdan Nani ancak Rodolfo araya girdi. Rodolfo uzun oynamak istedi. Kerime gelmedi. Solza. Solda Alper. Alper Potuk. Diego'ya. Diego Nani'ye saldı. Nani'ye. Şutunu çekti Günay. Nani bir daha vurdu ve gol. 5-1 oldu durum. Fenerbahçe kendi sahasında 5-1 öne geçti arkadaşlar. Beşiktaş yedekleri karşısında Konate, Rodolfo, Abu İsmail, Kerim Korejma, Kerim İsmail'e İsmail ortalığı Niyank orada Niyank vurdu 5-2 oldu Niyank vurdu Durum 5-2 oldu Dakikalar 79 Artık son saniyeler maçta durum 5-2 arkadaşlar Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kendi sahasında oynuyor Fenerbahçe. Caner, 
Van Persie, Diego, Soldo Alper, Alper, Cengiz Ünder kaptı. Uzun oynadı Niyanka, Niyank ancak o da kaptırdı derken hakimin bitiş türü geldi arkadaşlar. Fenerbahçe, Beşiktaş yedekler karşısında kendi sahasında 5-2 e, kazanmayı başardı. Evet arkadaşlar ligdeki son maçımız bölümümüzün bölümümüzdeki de ayrıca son maçımız kendi sahamızda oynayacağız Osmanlı Spor'a karşı oynuyoruz arkadaşlar şampiyonluğumuz garantili biliyorsunuz ee, İsmail Köybaşı bu arada bir sakatlık geçirmiş onun yerine Ersan Gül'ün mü oynatsam diyorum hatta şöyle 21 yaş altında oynatabileceğim kimse var mı bakayım yok tamam Ersan Gül'ümle başlayalım ee, Yine aynı şekilde yedek kadroya çıkacağım bir Cengiz tamam böyle devam etsin İsmail Köybaş sakatmış oynayamamış doğru yedekleri koyarsın oynayamaz tabii ki adam Martin Lines'i koyalım şöyle yedekleri onun yerine Tamamdır hazırdır hazırız hazır oluruz Şampiyonluğumuz garanti demiştik arkadaşlar biliyorsunuz Şampiyonluğu daha bölümümüzün ilk maçında Garantilemeyi başardık Çaykur Rizespor karşısında biliyorsunuz daha sonra Fenerbahçe maçına yedek kadromuza çıktık. Farklı bir muhalif olduk hiç önemli değil. Bu karşılaşmada yine yedek kadromuza çıkıyoruz. Osmanlı Spor'da ligden düşmüş durumda arkadaşlar. İki tane hedefsiz takımın karşılaşması. Embaye, Endiaye, sola döndü. Olcan, Olcan ortaladı. Direkten döndü Torje. Soro, Vakari Soro ancak defans adayı Cenk koşuyor. Topu alamadı Cenk. Dakikalar 11 oldu şimdi arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İki tane hedefsiz takımın karşılaşmasında. Dakikalar 30 oldu. Ee, şimdi Muhammed Latacı kullanıyoruz. Cenk Tosun. Cenk tek başına orada. Pası başarısız. Ersan Gülüm aldı. Abu. Kovarejma. Sağda Muhammed. Ara pas Cengiz. Cengiz ortalama orta mı şut karışımı bir şey. Ancak top sonucu avut. Orta şut karışımı bir şey yapmaya çalıştı Cengiz orada. Ancak e, top avuta çıktı. Dakikalar 38. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda O Beşiktaş Osmanlı Spor karşılaşmasında Evet can sıkıcı bir iki yarıydı ee, Çok fazla pozisyon neredeyse hiç pozisyon yoktu Çok fazla değil neredeyse hiç yoktu ee, O yüzden izleyicilerin birazcık sıkıldığı bir karşılaşma olduğu söylenebilir 33.166 biletli seyirci var şu anda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda arkadaşlar Dakikalar 56 oldu 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ve o zaman Cenk'i çıkartıyorum. Yerine Mario Gomez'i oyuna sokuyorum arkadaşlar. Atiba Hutchinson sakatlanmış. Çıkartıyorum. Yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna alıyorum. En azından seyircilere bakalım. İki tane daha az tutulucumuzu e, oyuna soktuk. Belki güzel bir şeyler izletebilmeye çalışırız seyircimize dakikalar 65'ten sonra diyeceğim ama dakikalar 73 oldu arkadaşlar ee, iki takımda hala tık yok yani iki takımda he, hedefsiz deyince iki takımda tık yok gerçekten arkadaşlar dakikalar 83 oldu şimdi 0 0'lık eşitlik devam ediyor artık son 2-3 dakika karşılaşmada Oğuzhan'la şimdi kullandık Konate Konate mi? Evet. Muhammed Omar Konate 90. dakikada takımımızın golünü atmayı başardı. E, maçtaki neredeyse tek önemli pozisyon o da gol oldu. Gerçekten sıkıcı bir karşılaşmaydı. Ben de kabul ediyorum arkadaşlar ve Süper Toto Süper Lig'de ilk sezonumuzda şampiyon olmayı başardık arkadaşlar. 34 karşılaşmada 20 gol 10, e, 20 gol diyorum pardon. 20 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet, 60 gol atmışız, 29 gol yemişiz, 31 avarajla arkadaşlar, 70 puanla e, Sportoto Süper Ligi şampiyon olarak tamamladık arkadaşlar. 
Bakalım bir sonraki bölüm, bir sonraki Beşiktaş bölümümüzdeki takviyelerimizi göstereceğiz. E, bir sonraki sezona hazırlığımızı yapacağız. E, merakla bir sonraki Beşiktaş bölümünü bekleyin diyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel takviyeler olacak takımımıza. E, tabii ki bir dahaki arada işte e, niye oraya yaptım gibi açıklamalarını da yapacağım muhakkak. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.